আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের জন্য আরও দুটি রেসিপি নিয়ে চলে এলাম আজকে দুপুরে লাঞ্চ মেনু শেয়ার করছি আমি যা রান্না করেছি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি ধনিয়া চিকেন রান্না করেছি তো সেটার একটা রেসিপি রয়েছে আর রয়েছে মজাদার একটি ডাল ভর্তা বাগার দিয়ে ডাল ভর্তা তো কারা কারা আমার মতো এই ডাল ভর্তাটা পছন্দ করেন আমাকে কিন্তু কমেন্টস বক্সে জানাবেন আপু ভাইয়ারা অবশ্যই তো এই যে রয়েছে সেই আমার ডাল ভর্তাটা তো আমি এই ডাল ভর্তাটা কিভাবে করছি সেটাই আগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো আমাদের এই ডাল ভর্তার জন্য যা লাগছে প্রথমে আমি ডালটাকে লবণ দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং খুব সামান্য পানি দিয়ে বেশি পানি দেওয়ার দরকার নেই ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলে এটা সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি এই আর যা লাগছে কড়াই আমি সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিলাম বড় দুইটা কোয়া রসুনের ঝিরি ঝিরি করে কেটে নিয়েছি সেটা আমি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেঁয়াজ তো এখন এটাকে ভালো করে একটু ভেজে নেব লাল লাল হওয়া পর্যন্ত তো এই পর্যায়ে দেখুন সুন্দর কিন্তু ভাজতে ভাজতে এরকম লাল লাল হয়ে এসেছে তো এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই সেদ্ধ করার ডাল ডালটা কিন্তু অবশ্যই লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে লবণটা পরেও অ্যাড করে দিতে পারেন যার যা ইচ্ছা তো এখন ভালো করে এই বাগারটার সঙ্গে রসুন আর পেঁয়াজের সঙ্গে আমি ভালো করে ডালটাকে সুন্দর করে ভেজে নেব দুই তিন মিনিটের মতো ভালো করে একটু ভাজতে থাকবো আর অবশ্যই আমাদের লাগছে শুকনো মরিচ আমি সেই শুকনো মরিচটা আমি ভেঙে রেখেছি মানে চিলি ফ্লেক্স যেটাকে বলে তো সেটা এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আমি এখানে ছোট দুইটা সাইজের শুকনো মরিচ ভেঙে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম তো ভালো করে দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে জাস্ট আমি এখানে কিন্তু ফ্রেশ ধনিয়া পাতা ইউজ করছি সেটা দিয়েই কিন্তু আমি নামিয়ে নেব এই তো দেখতেই পাচ্ছেন ধনিয়া পাতাটা দিয়ে দিলাম ব্যাস এখন কাজ শুধু নামিয়ে নেওয়া আমার এই ভর্তাটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছিল খেতে মাসাল্লাহ কারণ আমি ভয়েস ওভারটা পরে দিয়েছি তাই বলছি তো আপনারা যারা এভাবে খাননি তারা ট্রাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে ঠিক সেম প্রসেসটাই ফলো করবেন ইনশাল্লাহ নিরাশ হবেন না তো ডাল ভর্তাটা তো হয়ে গেল এখন রান্না করছি চিকেন এখন রান্না করছি চিকেন তো চিকেন রান্না করতে আমরা কম বেশি সবাই জানি তো আমি যেহেতু রান্না করছি শেয়ার করে ফেলছি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা সঙ্গে দিয়ে দিব এখন আদা রসুনের পেস্টটাও দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটাটা ব্যবহার করলে কম পেঁয়াজে কিন্তু রান্নাটা খুব সুন্দর ঘন হয় গ্রেভি হয় সেই গ্রেভিটা কেমন হয় সেটা দেখাচ্ছি আপনারা যারা কুচো পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করবেন দেখবেন বাটা পেঁয়াজের বা বাটা মশলার যে গ্রেভিটা হয় সেটা কিন্তু কুচো পেঁয়াজে আসলে এটা হয় না তো আমি ভালো করে ভেজে নিলাম আর এখানে আমার যেসব মশলা লাগছে ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া লবণ আমি পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালো করে আমি এখন কষাতে থাকবো এখন কোনো পানি ব্যবহার করব না কারণ এই মশলা দিয়ে ভালো করে কষানো যত ভালো কষাবো কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে তো কষাতে কষাতেই যখন তেল আর মশলা আলাদা হয়ে যাবে তখন আমি সেই পর্যায়ে চিকেনটা অ্যাড করে দেব তো এখন আমি এখানে চিকেনগুলি অ্যাড করে দিচ্ছি দিয়ে এখন এটা দিয়ে আমি আরও ভালো কিছুক্ষণ করে কষাবো আরও পানিটা একদম লাস্টে দেব আর এই চিকেনগুলোতে কিন্তু পানি বেশি লাগে না এটা আমরা জানি তো এখন একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তো কষাতে কষাতেই কিন্তু আমি এখানে একটু কারি মশলা মানে আমি ওই সবগুলো মশলা যত গরম মশলা আছে সেগুলি আমি ভালো করে ব্লেন্ডারে আর কি আমি গুঁড়ো করে নিয়ে রেখেছি তো সেটা আমি এখানে অ্যাড করে দেবো একটু খুব সামান্য বেশি দেব না কারণ এখানে যাই ফল যাচ্ছে গুঁড়াও রয়েছে তো এটা বেশি দিলে অনেক স্ট্রং ফ্লেভার হয়ে যায় আমি হাফ চামচের মতো এখানে অ্যাড করে দিলাম দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি এখানে হয় দুই কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দেব যতটুকু গ্রেভি আপনারা খেতে চান ততটুকুই রাখবেন আর এটাকে ধনিয়া চিকেন বলেছি কারণটা আমি এখানে ধনিয়া পাতা ব্যবহার করবো এবং সেটা লাস্টে তো চিকেনে কিন্তু এভাবে ধনিয়ার ফ্লেভারটা কিন্তু খুব ভালো লাগে এভাবে খেয়ে দেখবেন আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে তো রান্না তো আমরা প্রতিদিনই খাচ্ছি যদি টেস্টের একটু হেরফের হয় তো মশলার মধ্যেই কিন্তু সব কিছু নির্ভর করে তো দেখবেন আসলে খেতে অনেক ভালো লাগে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কাজ থেকে গ্রেভিটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে এবং দেখেন বাটা মশলায় বাটা পেঁয়াজে খুব অল্প পেঁয়াজ কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি দেখুন গ্রেভিটা কত সুন্দর ঘন হয়েছে তো আমি সবসময় পেঁয়াজটা একবারেই ব্লেন্ড করে রাখি তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই ধনিয়া পাতা ফ্রেশ ধনিয়া পাতা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে রান্না করবো না ঢাকা দিয়ে রেখে দিব কারণ রান্না করলে কিন্তু ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে ধনিয়া পাতা দেওয়ার পরে রান্না করার দরকার নেই এখন এটাকে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিব দু থেকে তিন মিনিট তারপরে আমি এটাকে সার্ভ করে নেব তো এখন আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি রান্না করবো
যেহেতু প্রতিদিনের কাজকর্মই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর নারীদের কিন্তু বেশিরভাগ সময় রান্নাঘরেই চলে যায় তাই না আর আমার তো আরও বেশিই যায় যেহেতু রান্না আমার নেশা রান্না আমার পেশা তো আমাকে দেখা যাচ্ছে খুন্তি এসব নিয়েই আমাকে থাকতে হয় সারাক্ষণ তো আমি এখন এটা সার্ভ করে নিচ্ছি তো এটা কিন্তু আপনারা রুটি পরোটা ভাত সব কিছু দিয়ে খেতে পারবেন ভুনা খিচুড়ি দিয়েও কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে ধনিয়ার ফ্লেভারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আসছে আমি বুঝাতে পারছি না তো ঠিক আছে আজকে মতো আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিব আর বেশি বক বক করব না সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম